Hello and welcome back to CE 101 and today's topic is Singly Reinforced Concrete Design. So, Singly Reinforced Concrete Design, pag narinig nyo to, so, ano ang una papasok sa utak nyo? So, Reinforced Concrete, ito yung concrete na nilagyan natin ng bakal dun sa nakaka-experience ng tensile uh, stress. So, yung para maintindihan natin, push it tayo dito sa basic concept natin. So, dito sa basic concept natin, mag, kunwari meron tayong simply supported beam. So, sa simply supported beam natin, maglalagay tayo ng force P dito sa gitna. So, so kunwari ganyan ha. So, magkakaroon tayo ng deflection which is, for example, parang ganito. So, dito sa beam natin, ang mga experience ng compression is yung top natin. So, yung, kunwari, ito yung section natin. So, yung top is mga experience ng compression. Then, itong bottom, yung nakaka-experience ng deflection is nakaka-experience siya ng tension. So, pag yan ang state natin, di ba ang alam natin na yung concrete natin is strong in compression but weak in tension. So, ang kailangan mag-govern Para sa tension natin, maglalagay tayo ng steel dito sa ilalim natin, ng section natin. So, for example, meron tayong rectangular section. So, sa rectangular section na to, maglalagay tayo ng steel dun sa tension or dun sa nakaka-express ng tension. So, ano ba ang nakaka-experience ng tension? So, yung bottom. So, pag maglalagay tayo ng bakal dito sa bottom. So, itong section na to, pwede na natin tawagin na reinforced concrete or simply yung tawag na dito is yung singly reinforced concrete so to proceed meron tayong parts ng singly reinforced concrete natin so yung singly reinforced concrete natin nagko-compose siya ng parts na tawag natin is itong first part is yung base ng ng section natin And then meron din tayong tinatawag na H or yung total depth ng concrete beam natin. Then, second, meron tayong neutral axis. So, yung neutral axis na to, dito na hati yung concrete beam natin. So, yung concrete beam natin, mahati siya ng compression side and yung tension side. So, sa tension side, ang nagogovern yung bakal and itong compression side is yung compressive ng Compressive strength ng ating concrete. So, yung meron din tayong tinatawag na top fiber hanggang neutral axis which is yung tinatawag natin na C. Then, ang um, top fiber hanggang centroid ng bakal is yung tinatawag naman natin na D or yung effective depth. So, pag ito yung effective depth natin, mapapansin nyo, paano pag dalawang layer naman ng bakal ang meron? So, hindi na siya entirely sa centroid ng bakal natin. So, for example, ito, may dalawang layer ng bakal. So, yung effective depth natin is magiging dito, sa gitna, or yung sa centroid ng dalawang bakal natin, yung magiging effective depth ng ating concrete beam. So, to proceed, meron doon naman tayo sa stress diagrams. So, sa stress diagrams, meron tayong actual stress block and yung equivalent stress block. So, first, yung actual stress block. So, sa actual stress block, ang una natin papansinin is yung bakal natin. So, ano ang, naka, ang stress pag dito sa bakal natin? So, simply, meron tayong stress na T. So, yung T na yan is yung tensile force. So, yung tensile force equal siya sa AS times FY. So, bakit AS times FY? So, simple lang yan sa formula na stress is, is equal to P over A. So, ito yung general formula na stress natin. Ito lang yan. Iniba lang in terms natin. So, ito yung P which is yung tensile force and yung A area na steel. 
Then yung stress natin is itong Fy. So yung Fy, ang tawag dyan is yield stress or yield strength ng ating bakal. So yung next naman, para sa actual natin, actual stress block. Actual stress block. Yung compression is nakaka-experience ng curve na ganyan. So, hindi natin ma-analyze yan. So, kaya yung code ginawa is naglabas sila ng equivalent stress block. Kaya naglabas sila ng equivalent stress block. So, yung equivalent stress block Composed yan ng yung T natin, which is equal to ASFY pa rin. Then, ang stress din naman dito sa compression is parang magiging uniform load. So, pag uniform load yan, magkakaroon tayo dito sa gitna ng compression force. So, pag nagkaroon tayo ng compression force dyan, ang formula nan, since equivalent stress block ang tawag, Magkakaroon tayo ng 85% ng specified compressive strength ng concrete times yung area ng concrete natin. So, yung area ng concrete natin, dito yan sa depth ng compression block, then yung base ng compression block. So, simply, ito yung B ng beam natin. Then, itong depth natin is not C, but meron din tayo na tinatawag na A, which is yung compression block ng ating beam. So, yung compression block na yan, para ma-compute, meron tayong formula, which is A times beta times C, which is yung etong C. So, etong beta na to, depende yan dito sa NSCP code provisions natin. So, pag NSCP 2015, meron tayong beta, meron tayo na pag F prime C natin is less than or equal to 28, ang beta natin is equal to 0.85. Pero pag ang F prime C natin is greater than 28, ang beta natin is equal to 0.85 minus 0.05 F prime C minus 28 Divided by 7. And it must be greater than or equal to 0.65. Ito yung mga code provisions pag 2015 ang ginamit. Pero paano pag 2001? So pag 2001, yung F prime C lang natin is mababago. Ito, 30. Ito rin is 30. So pag 30, F prime C is less than equal to 30. Pag 2001, ang beta natin is 0.85. Pero pag ang F prime C is greater than 30, yung beta natin is 0.85 minus 0.05 F prime C. Ito may higing 30 divided by 7. And it must be greater than or equal to 0.65 pa rin. So ito yung mga standards para makakuha natin si beta. So yung bet, yung, ito na yung tinatawag natin na compression block. So, pag yan yung compression block, pwede na natin makuha yung area ng concrete. So, yung formula ng C natin is 85% ng specified compressive strength ng concrete times yung <coughs> depth ng compression block then base ng compression block natin. So, meron na tayong C at saka T, compression force and tensile force. So, pag nagkaroon na tayo ng compression force and tensile force, mapapansin natin na magkakaroon sila ng moment couple. So, ang moment couple natin is simply C is equal to T. So, pag nagkaroon tayo ng C is equal to T, do yan sa moment couple natin. So, yung moment couple na yan, tinatawag din natin yan na nominal moment capacity. So, yung nominal moment capacity natin, Meron tayong formula nan. So, paano natin makukuha yung formula nan? So, simply, di ba, meron tayo, pag kumukuha tayo ng moment, um, ang formula ng moment natin is force times distance. 
So, pag force times distance, meron na tayong forces. Ang kulang na lang is distance. So, paano kukunin yung distance? So, simula dito, yung C natin na, na force hanggang dito sa T na force. So, pag dyan tayo nagsimula, ang um, pinaka depth nito simula sa top fiber hanggang dito sa T is yung effective depth na tinatawag natin. So, pag ito ang effective depth, meron din tayong compression block. So, yung C natin, nag-occur siya sa gitna ng compression block. So, therefore, itong part na to is A over 2. So, itong moment arm natin is simply D minus A over 2. So, ang mom nominal moment capacity natin is simply C or T compression force or tensile force times D minus A over 2. So, ito na yung magiging nominal moment capacity natin. So, may sa pag meron tayong nominal moment capacity, meron din tayong tinatawag na ultimate moment capacity or design moment capacity. So, simply ito yung formula niya. So, yung MU or yung ultimate moment capacity or design moment capacity, simply ito yan. Reduction factor times yung MN natin, which is ito. So, yung reduction factor na yan, based din yan sa NACP provisions. Since flexure tayo nag analyze yung phi natin is equal to 0 0.9. Bo both 2015 and 2001. So, ito yung mga kailangan natin tandaan pag nag analyze tayo ng simply, singly reinforced concrete beam. So, to proceed, meron tayong example. So, sa example na to, singly reinforced beam, then meron tayong effective depth na 500, base na to 70 mm, and yung total depth na 600 mm. Tapos, meron tayong tatlong bakal na tig to 25 mm diameter. Tapos, meron daw tayong beam, simply supported beam, na meron tayong DL na given, or yung dead load nga natin is 0.68 kN per meter na may span na 6 meters. Tapos ang specified compressive strength ng concrete natin is 23 MPa. Then yung FY natin or yung yield strength ng bakal natin is 278 MPa. So, ang inaas sa problem na to is hanapin daw natin yung compression block. Tapos hanapin daw natin yung design moment and yung live load using the NSCP to 2015 2000, at 2001. So, to proceed, ano ang first step para na, mahanap natin siya? So, ang first step, so step by step pala, step by step analyzation ng singly, so first step, magmumumit couple tayo, which is yung C is equal to T. Then, pag na hanap na natin yung A and C, proceed tayo sa check ng yielding. So, ano yung formula ng check ng yielding? So, yung check pa, na pag nag-check tayo na yielding, ang formula is 600 D minus C divided by C. So, pag nag-yield, check yung A and C natin. Pero pag hindi nag-yield, yung A at C natin, hindi sila tama. So, uulit tayo sa process, tapos, yung formula ng FY is mababago, which is dapat FS. Tapos, third step, kunwari, na ayos na natin siya, third step, nominal moment capacity na which is yung C or T D minus A over 2. So, para mas maintindihan natin, proceed tayo dito sa example natin. So, sa example natin, meron tayong 500 mm na effective depth 
base na yan. So, first step is C is equal to T. C is equal to T. So, ang formula na C natin is 0 0.85 F prime C A B is equal to A S F Y which is itong T. Tapos, plug in lang natin yung mga values which is 0 0.85 F prime C natin is 23. A is unknown. B is given to 70 mm. And AS, para makuha ang AS, area lang ng steel. So, yung area ng steel natin, given tayo ng diameter. So, magiging area is pi over 4 times 25 squared. Uh, since tatlo siya, ta times din natin siya na 3. So, ito na yung magiging AS natin. Times FY, which is given naman, is 278 MPa. So, makukuha naman natin dito sa equation na to is yung A. So, para makuha yung A, yan lang natin yan, i-derive natin. Ang makukuha natin A is 77.5. 5, 5, 8 millimeters. So, pag nakuha na natin yung A, proceed na tayo sa formula ng A para makuha yung C. Which is, A is equal to beta times C. So, para makuha yung beta, ano ulit yung provisions? So, therefore, ang F prime C natin is less than 28 or at saka F prime C natin is less than 30. So therefore, yung beta natin is 0 0.85. So yung A natin, 0 0.85 C. Tapos plug in lang natin yung A, 77.558 C equal to 0 0.85 C. Makukuha na natin yung C. So, yung C natin is 91.244 mm. So, nagtataka kayo, bakit hindi ko pa binabox yung A? So, dapat i-check natin kung mag-yield siya or hindi. So, pag hindi nag-yield, hindi ito yung A natin. So, pag nag-check na tayo ng yielding, pwede na natin i-sabihin na ito na yung sagot natin A. So, eh, dito na tayo sa yielding natin. So, check for yield. So, check for yield. Meron tayong formula na Fs is equal to 600 B minus C divided by C. So, yung Fs natin is equal to 600 times yung D, effective depth na 500 minus 91.244 divided by 91.244. So, yung Fs natin, ang kakalabasan niya is... 2687.871 MPa. So, ang lalabas is Fs is greater than Fy. So, pag Fs is greater than Fy, therefore, mag yield siya. Pero pag ang Fs is less than Fy, ang mangyayari is not yield. Pero sa ating problem, nag-yield naman siya. So, therefore, pwede na natin sabihin na ito yung magiging sagot natin sa compression block. Ito na yung compression block natin. So, next, next step, ito na tayo sa nominal moment capacity. So, para naman makuha yung nominal moment capacity, meron din tayong formula. So, ang formula ng moment, nominal moment capacity is MN is equal to C or T. D minus A over 2. So, gamitin lang natin yung mga values natin kanina. So, ang pwede natin unang gamitin is C. Tapos, try natin i-prove na pareho siya pag ginamit natin yung T. So, MN is equal to yung C muna, 0 0.85 F prime C which is 23. Then, ang um, formula is A. A naman is 
times B, 270. Then, yung D minus A over 2. So, yung D natin is 500 minus 77.558 divided by 2. So, yung MN natin lalabas is um, So, ang MN natin is making 1888187.51.4 Newton Millimeter So, check naman natin pag yung tensile force So, pag yung tensile force Formula nya is T ASFY So, yung AS natin is Pi over 4 Times 25 squared Times 3 Times yung FY na 278 then, times 500 minus 77.558 divide 2. M and natin is the same. So, 1881875.1.4 Newton mm. So, next, ang pinapahanap dito sa problem natin is yung design moment. So, pag yung design moment, ang formula ng design moment natin is mu phi mn so simply lalagay lang natin yung phi dito sa mn natin so yung mu is is miss maiging 0 0.9 times 18881875.1.4 is equal to 16993687.3 newton mm so, pwede natin ito masimplify by um, converting the units. So, 1,000 newton, 1 kilo newton, then 1,000 mm, 1 meter. Tapos, pwede natin makancel. So, ang lalabas is 169.937 kilonewton meter. Ito na yung design moment capacity natin. So, pag yan na yung design moment capacity natin, proceed na tayo dito sa LL. So, yung pinapahanap na LL. So, pag ito yung design moment capacity, pwede yan mga contribute sa paghanap ng LL. ba kanina may given tayo na beam. Simply supported beam na may DL na DL 0.68 kN per meter. So, yung DL natin 0.68 kN per meter na may span na 6 meters. So, ang karaniwang moment diagram pag uniform load tsaka simply supported beam is pag ganito, ba? Tapos, ang maximum moment natin is W L squared over 8. So, dito tayo kukuha ng, da, ng LL sa W. Kasi ang formula ng W is simply yung DL plus LL pag service. Pero since maximum or design moment capacity ang pinapahanap, meron tayong load combination na gagamitin. So, dito, dito natin makukuha yung LL natin. So, pag NSCP 2015, ang ginamit natin ang mayiging formula is yung Mmax o yung tinatawag na natin ng MU is MU WL squared over 8 mayiging anong MU natin? 169.937 is equal to yung W Load combination ng NSCP 2015, yung most critical is 1.2 DL plus 1.6 LL times L squared which is your span 6 squared divide 8. So simply makukuha na natin yung LL pag nagderive lang tayo. So yung LL natin is 23.092 kN per meter. So, ito na yung unang sagot natin for 2015 provision 
Then, pag NSCP, 2001 naman, same formula. So, MU, WL squared over 8. Ang mag-iiba lang is yung load combination. So, 169,937 is 1.4 DL natin, 0 0.68 plus 1.7 LL. Tapos, span natin, 6 squared divided by 8. So, yung LL natin is 21.654 kN per meter. So, that's the video ends here. So, yung mapapansin natin sa 2015 at 2001, meron tayong difference na medyo maliit. So, mapapansin natin na mas lumaki ang loading dito sa NSCP 2015 kaysa sa 2001 kasi dito nag-experiment nag sila ng mas maliit na loading kaysa dito sa 2015 na mas malaki na mga loading na ginagamit na materials ngayon. So, thank you for watching the video and see you on the next video.